بارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وعافيتها وعلى آله وصحبه وسلم في كل لفحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال وتغضيلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير وعلى آله وصحبه وسلم تسليما الحكماء يقولون كلمة مفيدة يقولون الكثرة من البركة وليست البركة من الكثرة فإذا وجدت البركة فلا عبرة بالكثرة وإذا لم توجد البركة فلا عبرة بالكثرة كما قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رب رجل كألف ورب ألف كأوف والناس وابن الدريد يقول الناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عرى أحيانا يوجد رجل واحد يقابل ألف رجل ومليون رجل وملايين وأحيانا يوجد الملايين ولا تساوي شيئا فالعبرة بالفائدة لا بالأرقام الأرقام لا تفيد شيئا من الكثرة من البركة وليست البركة بسم الله الرحمن الرحيم الشيخ began praising Allah and sending salutations upon the noble messenger صلى الله عليه وسلم he said that the wise men have a saying that um, if I can translate this right that uh, blessings um, when you have barakah, it brings about a lot of good. And that blessings do not necessarily come from that which is a lot. Meaning, if Allah subhanahu wa ta'ala gives you barakah, He can give you barakah, and from that barakah you have a lot of good. Kathra, many things come out of it. But it's not necessarily when you have a lot that you get blessings from it. Because, Shaykh said, as they said, some of the other ones have said that it could be a man, one man equals a thousand. Umar Sayyidina Umar, uh, Sayyidina Umar said that it could be that one person could equal like a thousand men, meaning his quality is incredibly very worth, worthy. Or it could be, Sheikh said, like one th- a thousand could be like just one or nothing. Today, he said, we have, you can have one million people, but they don't really equal any worth because uh, uh, they don't have qualities. He said, Never be fooled by numbers. Numbers don't really represent anything. It's really the quality. وذلك أشار له رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يقول تتداعى عليكم الأمم كما تداعى نكلة على قصاتها تداعى الأمم على المسلمين كما تتداعى الرجال يكونون من قصعة واحدة قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قلة قال لا ولكن غذاء كالغذاء السيء المسلمون الآن بكثرة لا تحد لا تحد فما فما في الهند من المسلمين أكثر مما مات عنه النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين أكثر بكثرة فلا يشك فيها فقط الهند وهي دولة كافرة 20% منها فقط مسلم 80% كافرة 20% يعني 20 20% مسلم ولكن 80 كلها مشركين وبعد ذلك تأتي ماليزيا وأندونوسيا وما في ما في الصين من المسلمين وما في أمريكا من المسلمين وبعد ذلك دول العرب وبعد ذلك باكستان وأفغانستان هذا لا يحصى لكنه غثاء كغثاء السين He said that uh, the, for this reason there's a tradition of the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم that mentions that the uh, <coughs> other umam will gather around you and uh, تأتيكم الأمة معنا كما تتداعى الأكلة كما يأتي القوم لقصعة واحدة يريدون أن يكونون فقط واحد They will gather around you like someone gathers around to eat from one plate that the other 
nations will gather around. Yeah. Yeah. He said, for example, this really means that they'll gather around. Uh, they, they, they gather around you, they might fight you, they may hurt you, they may kill you, they might cause corruption all around you. All the other worlds will gather, all the other nations will gather around against you like this. So the companions, they ask, O oh, Messenger of Allah, is it because we're few in number? Is this? They couldn't understand why that would happen. Is it that we're few? Rasulullah said, rather you'll be plenty. There'll be a lot in number. But he said, but you will be like, the quality of that time will be like, you will be like the foam of the ocean. You know, the foam of the ocean. There's no quality. It's just, it's nothing. He said, Sheikh said, if you look in India, which is not a Muslim country by its majority, he said Muslims are about 20% of the population of that country. That alone is more than the numbers of the companions and at the time of the Prophet That's just one nation. Imagine the other nations of Afghanistan, of this country and that country in America, the West. He said Muslim population now is so much in terms of numbers, we cannot really even account how many millions and millions, and plus, in fact it's plus billion of these numbers. He goes, but you can see what the Prophet said, there's really no quality. It's just like the foam of the ocean. فالكثرة من البركة وليست البركة من الكثرة نعم نعم so it, really when you have blessings from Allah a lot of good comes and a lot of good doesn't come just because you're big in numbers وإن شاء الله لأنا نتكلم على حديث مهم وهذا الحديث نتبعه بثلاث أحاديث كما قال ابن أبي زيد القيرواني إن جماعة الإسلام عليها مجامع الخير كلها كلها في هذه الأحاديث الأربعة هي من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني حديث من جوامع الكلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني Inshallah. So Sheikh basically said that in this now we will delve into a hadith that as Ibn Abi Zayd al qaidawani said, this is one of the three hadiths that gather, uh, four, one of the four hadiths that gather within it all the good of this religion, that it's really based on four hadiths and this being one of those. And what the hadith says is from the excellence of a man's Islam is leaving what doesn't concern one. قال ابن أبي زيد القيرواني الإمام المشهور الذي يلقبونه بمالك الصغير المغربي قال جماع آداب الخير جميع آداب الخير يتفرع عن أربعة أحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت وقوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وقوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب وقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب للأسر قال إن جميع آداب الخير يتفرع يؤخذ من هذه الأحاديث الأربع قال الأول من من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت والثاني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني والثالث لا تغضب والرابع لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب للناس So Ibn Abi Zayd al-Qaidawani was one of the greatest uh, one of the great scholars of this religion who has the title of Little Madik he says that uh, these four hadiths that all of the uh, great, uh, um, uh, all the khair, no, all the, uh, you know, uh, within it, all the gathering of um, etiquette and all good that is comprised comes from these four hadiths. And these four hadiths being the hadith that whoever believes in Allah in the last day, uh, let him speak well or remain silent. And uh, uh, the hadith that from the excellence of a man's Islam is of a person's Islam is leaving what doesn't concern one and from the hadith that the Prophet ﷺ said do not become angry and from the hadith that from uh, no one will believe no one will have true belief until he loves for his brother what he loves for himself that these four hadiths are 
those general hadiths that within it all this good is comprised of the religion can be summarized in these four. فَيَلْزَمُنَا نَحْنُ الْمُسْلِمِينَ نَحْفَظْهَا إِلَى أَحَادِهِ الْأَرْبَعَةِ هي كانت بها جميع آداب الخير فاللازم على المسلم أن يحفظها ويحفظها أولاده وزوجته وأهله This is why for Muslims they must memorize these four hadiths and know its meaning and teach it to their families and their children because it comprises of all this etiquette of um, the etiquette of all good and, and, and the summarization of this religion. الذي بلغ حد الإحسان من حسن إسلامه أن يترك ما لا يعني أن لا يتكلم ولا يفعل ولا يخطر بباله ما لا يعني فما لا يعني في الأقوال وفي الأفعال وفي الخواطر وفي جميع شيء لا يتعلق باللسان فقط فقط يتعلق باللسان يتعلق بالأفعال يتعلق بالخواطر كما قال الإمام سيد الزروق قال هو ليس خاصا بالأقوال هو في الخواطر لا يخطر بقلبك ما لا يعني فالخواطر أنت مسؤول عنها والأفعال حركاتك لا تكون في ما لا يعني أقوالك لا تكون في ما لا يعني وسنبين ما لا يعني إن شاء الله The Shaykh said that this uh, hadith uh, about leaving what doesn't concern one is not necessarily just restricted to the tongue but it has to do with what you say what you do and also what you think even your thoughts as Sidi Ahmed Zarruq mentioned you're held accountable for what you think about so you cannot think about anything that doesn't concern you you cannot speak about anything that doesn't concern you and you should not do anything in actions with your body and whatnot of what doesn't concern you he says this part of the hadith that what doesn't concern you he's going to explain this in more detail <laughs> كما قال الإمام الشافعي من أراد أن يتكلم فليفكر ابتداء قبل أن يتكلم فليفكر يعرف هل هو في مصلحة أو في غير مصلحة فإن كانت المصلحة فقط فعليه أن يتكلم وإن كانت المضرة فقط لا يتكلم وإن كانت المضرة والمنفعة لا يتكلم لأن الجلب درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فالكلام على أربعة أقسام فيه نفع فقط فهذا يتكلم الإنسان به لا نفع فيه ولا ضرر لا ينبغي للعاقل ان يتكلم بما لا نفع فيه ولا ضرر ما فيه ضرر فقط يحرم عليه ان يتكلم ما فيه ضرر ونفع لا يجوز له ان يتكلم اربعه اقسام من هو قسم واحد هو الذي يمكن الانسان ان يتكلم اما الاقسام الثلاثه فلا يتكلم فيها العاقل so you can say that speech is broken down to four types. If by speaking there's benefit and only benefit, you must speak so that you can benefit. If there is no benefit in what you're saying, then you should not speak. Or if there is um, uh, harm, then obviously it's agreed upon you don't, you don't speak when there's harm. What if there's benefit and harm? Both mix. So if you say something, there's benefit, but there's also harm. Sheikh said, don't speak in this because it is uh, a priority in the religion not to cause any harm. So you must not speak because you must avoid the harm, even if there's some benefit, because the harm must be avoided over the benefit that comes. So out of these four uh, classifications, the only time you should speak is if it only has pure benefit. <laughs> هذا رجل من عياض الفضيل بن عياض العلماء يقولون ما بقي من السلف الا الفضيل بن عياض ما بقي على حال السلف كما يقول الامام احمد او الا الفضيل بن عياض ما بقي على طريق السلف ممن نعرفه الا الفضيل بن عياض عن الفضيل بن عياض كان يقول من عد كلامه من عمله من ما عدى كلام من عمله قل كلامه الا فيما يعني لا يتكلم الا فيما يعني
so uh, Fadil ibn Iyad uh, was one of the great scholars and if you are not aware of him he's one of the ones that Imam Ahmad and others described as really being the only scholar that remained upon the true path of the Salaf, the first generation. No one remained upon the correct path like Fudayl did of the of the Salaf, like his his uh, actions and his uh, state was exemplary. Um, he said that if من one. Whoever understands and realizes that his speech is from his actions, then he will, uh, uh, you know, reduce the amount of how much he speaks. That when uh, uh, if he realizes that his speech is from his actions that he'll be held accountable for, then he will reduce uh, what he speaks about, or that he will only speak about what concerns him. <laughs> سارقا مشغولا بالسرقة وكان في ليلة يتصدى على جدار يريد أن يسرق منه فسمع قارئا يقول ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقصت قلوبهم وكثير من الباسقون قال أنا أنا للفضيل أن يرجع إلى رب العالمين أنا للفضيل هذا الفضل كثير جدا إذا تاب الإنسان وحسن عمله يعني خلاص انتقل من حال المجرمين إلى حال الصديقين صار الفضيل يضرب به المثل وهو كان في أسوأ حال لا لا يأس الإنسان من رحمة الله سبحانه وتعالى الباب مفتوح والخير موجود وإذا رجع الإنسان إلى رب العالمين تهيأت الفتوحة وكان هكذا يمشي إلى البيت يريد أن ينزل منه يسرق يصعد فسمع قارئا يقول قارئا فقط واحد يقرأ القرآن لم يأني للذين آمنوا أن تخشع لم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا تام قبل فقال أنا للفضيل so a little story about Fadil ibn Iyad's life he was known to be a very famous uh, robber he used to be a, like a highway uh, robber he used to steal um, and what happened is one time he was uh, uh, like climbed on a house and he was about to go in to steal and he heard a caller just came from wherever that meant there was a verse of the Quran that says, has it not come the time for the believers' hearts to be tranquil to the uh, to the to what Allah Taala has revealed? <laughs> uh, that their hearts should become humble for the uh, to the remembrance of Allah and what Allah Taala has revealed, and not be of those who a long time passed over them and their hearts became hard. So when he heard that, he said, uh, "Yes, it's my time." I am of that and I will respond. So at that exact moment, he changed his life. And Sheikh said that this shows you an example uh, never to despair of the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala that he can take anybody even if they're a criminal and Allah ta'ala can change their state and turn them into one of the awliya. And this is from the power and guidance of Allah and you should never despair. And then Fulayl became who he became after that. أنا من خواص الأربعين عد الإمام عد سيدي عبد الله بن حاج إبراهيم الشنقيطي عد أربعين من الأولياء خواص الأولياء وعد منهم الفضيل بن عياض كان من خواص الأولياء يقول محمد باب بن مين وذرة من عيني ذاك الكرم تلحق بالصديق أدنى مجرم إذا قابلت كذرة من الكرم الإلهي الحقتك كما الحقت الفضيل بن عياض بمقام الأولياء وهو كان لص من المجرمين ذرة من عين الكرم الإلهي إذا قابلتك جاءت إليك خلاص نقلتك وجاءت ذرة سمع لم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لكل كلمة واحدة نقلته من من مقام المجرمين إلى مقام الصديقين قابلت قابله الكرم الإلهي خلاص نعم <تصفيق> So, one of the great scholars, uh, Sidi Abdullah ibn Haji Ibrahim, he mentioned some lines. He said that um, if 
an atom's worth of the generosity of Allah were to touch you. Muhammad Baba. Uh, Muhammad Baba. Muhammad Baba, he said, if a, a, an atom's worth of the generosity of Allah were to reach you, uh, you would be like uh, what happened with Fudayl, that you reach from the state of being a criminal into the state of being with the Siddiqeen, that you know you go from the lowest to the highest instantly if you receive one atom of the generosity of Allah Ta'ala. Mm. You know, this uh, karama, yani, it's, it's oh. like generosity, like his bounty. Min husni islam al mar'i tarkuhu malani. كلام على أربعة أقسام كما قلنا واحد حرام كلام فيه ضرر واحد ضرر ونفع هذا حرام واحد واجب إذا وجدت الشروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا شيء واجب لذلك يقول العلماء من سكت عن الحق فهو شيطان أخرس يعني واحد وجد الحق فسكت عنه هذا شيطان حقيقة من حسن الإسلام المرئي تركهم ما لا يعني الكلام على أربعة أقسام القسم الرابع هو ما لا فائدة فيه ولا ضرر لا ينبغي العاقل أن يتكلم بما لا فائدة فيه ولا ضرر ولذلك يقول الشيخ محمد الفارغ بن المتالي وفي كلامك المباح يا بذي شغل الكرام الكاتبين بالذي لا خير فيه ويحق لك أن لا تذينهم وأن تستحيا وفيه إرسال كتاب بالهذر لربنا جل فخذ من الحرام إذا كان الكلام لا فائدة فيه ولا ضرر قال العاقل لا يتكلم بما لا فائدة فيه ولا ضرر كيف لا يستحي من رب العالمين سيمشي الملائكة بكتاب مملوء من فعلنا وتركنا والرحلة الفلانية كذا ومشينا إلى تركيا وما أجملها من مساجد وساحات وما أجمل المغرب وهي جميلة جدا في السياحة ومشينا إلى أفريقيا ووجدنا كثيرا من العجائب هذا إذا لم يكن الإنسان يعمل في طاعة الله تضيع وقت هذا كتاب مشحون يعني هذا كتاب كبير سيعطى لرب العالمين سيعطيه الملائكة لرب العالمين لا تستحي من رب العالمين واحد عاقل من فعلنا وتركنا بلا فائدة تتعب الملائكة يتعبون يعني بكتابة صحف كثيرة بما لا فائدة فيه فرامي هذا الأخصان حرام والواجب كما تقدم حراماني نعم. ضرر ونفع نعم. و... وضرر فقط حرام والواجب أمر بالمعروف منه عن المكر بشروطه نعم. الثالث الرابع لا فائدة به هذا لا ينبغي للعاقل أن يشتغل به. So the Sheikh basically said that this 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 speaking again. وهذا بالكلام خاص. كلام. نعم. كلام. So again the 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 four that he brought earlier which was if there's no benefit and if there's some benefit and some harm and if there's harm only or at times that it's wajib to speak. Sheikh said that. There's times that one must speak, and this being a wajib, and a, because uh, at times one must command a good, and if something happens and you don't command this, to remain silent in a situation where you must speak, you're, it's basically considered that somebody is like the shaitan in not doing so. There's a time you must speak, and it has its conditions. And uh, Sheikh said that at times there's you know no benefit in what you're speaking about, so you have to be careful because uh, you know, people say, you know, I went to vacation here and I did this and I did that. And they tell, they talk about so much speech that uh, really has no benefit. Why is there no benefit? Because uh, angels are writing down everything you're saying. Your de book of deeds will be presented before Allah subhanahu wa ta'ala. Do you want your book to be full and big of all these things you did and said that had no benefit? There's nothing. And Shaykh said, if, if when you speak doesn't benefit your religion and doesn't make you closer to Allah subhanahu wa ta'ala, in reality it's a waste of time because as the book is presented, there'll be nothing substantiated in it. So this, you have to really think, and he says, no wise person ever does this. A wise person, if there's no benefit, he really doesn't speak, and he remains uh, silent. ولذلك يقول الحكماء لسان العاقل وراء قلبه ولسان الأحمق أمام شفته يتكلم يعني أسرع كان لسانه قبل شفته يتكلم يعني فيما لا يعني بسرعة والعاقل لا يتكلم إلا بعد تفكيره ولسانه وراء قلبه لا بد أن يتكلم القلب ابتداء هل هذا ما يذون فيه ولا غير ما يذون فيه ما ذلك يتكلم اللسان That's why the wise ones they say like that, that it kind of loses this thing in English but 
that the tongue of the wise one is behind his heart. Meaning first he reflects and thinks what he wants to say, then he speaks. And uh, the tongue of the ignorant one, it's the one who's really speaking before he even thinks, you know, is already speaking. <laughs> uh, 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 his tongue is speaking even before his uh, li lips, you know, his tongue moves before his <laughs> lips. No, even it's before his lips. <laughs> and he speaks without benefit. Uh, the, the tongue is the, the, the main and the, and the leader of all the sins. Yani it is the, the foundation of all sin is in the tongue really. for this reason the Prophet وسلم, once took a hold of his tongue and he said hold this you know um, restrain this don't let it get out of hand restrain this and he meant the tongue and then Sayyidina Mu'adh ibn Jabal, he said, Ya Rasulullah, uh, 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 He said, Ya Rasulullah, are we, are we going to be held accountable for what we say? And the Prophet Sallallahu told him a saying in Arabic, like, may your mother uh, weep over you, is a saying that, and he, uh, he felt that, you know, this is something you should know, Ya Mu'adh, that aren't people dragged on their faces on the Day of Judgment to hell? for any other sin other than what their tongues have uh, have reaped you know what their tongues have done is the main reason why they're dragged on their faces into the hellfire inna al-mar'a la yaqulu al-kalimata al-wahidata la yulqi laha bal kama fi hadith al-sahih la yablughu biha min sakhat Allah ta'ala ma yablughu tudkhilu an-nar mubashara this is why in the hadith it says that a man will speak a word and not give it importance or much thought but it will enter him into the uh, punishment of Allah or into the hellfire immediately. This is why some people will say something and think that it is uh, very light with Allah. Yeah, it, he thinks that it wasn't a big deal, but with Allah it is a big deal. Very big deal. من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعني. أما الحديث الثاني من الأحاديث الأربعة فهو قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت هذا كلام عجيب هو ابتداء قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. ولكن هنا قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا ويصمت معناها فرق بين المسلم والكافر هذا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا ويصمت هذا التهديد أشد من الأول هذا التحذير أخطر من الأول لأن قال إذا لم تكن على هذا الحال فأنت لست مسلم من كان يؤمن بالله معناه مفهوم ذلك أن من لم يقول خيرا أو لم يصمت فهو ليس مؤمنا. He said that now the second of these hadiths that we're speaking about the four foundational hadiths is whoever and the Prophet Sallallahu here starts off من كان يؤمن بالله واليوم الآخر whoever has faith in Allah in the last day he says notice that in the first one he said from the excellence of a man's Islam or a person's Islam here it's not from the excellence but he begins it by saying Whoever believes in Allah and the last day, meaning it's more severe, it's more emphasis, and it's also trying to show us or direct us to the importance of what he's about to say. And that Sheikh said that this is going to be the difference between a believer and a non-believer. That the believer is the one, as the Prophet says, if you believe in Allah and the last day. 
then speak good or remain silent and that will be the thing that will judge how you are from a from someone who doesn't believe so it's a it's a way of emphasizing what is being said الحديث الثالث لا تضرب النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال اوصني قال لا تضرب في المرة الثانية قال اوصني قال لا تضرب في المرة الثالثة قال لا تضرب الغضب هو الذي ينشأ عنه كل سوء لأن الإنسان إذا غضب خرج من من عقله فتكلم بما لا يعني وضرر ما لا يعني تقدما وفعل ما يحرم 